ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നികിശ്രീ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയാത്തവർക്ക് പോലും എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഫേസ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഔട്ട് കോട്ടിങ് വൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് സാധാ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അവിടെ വൈറ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടി ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാബ്രിക്കയുടെ സ്കാർലെറ്റ് കളറും പിന്നെ യെല്ലോ കളറ് ഫെവിക്രലിൻ്റെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡബിൾ ഷെയ്ഡിൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് കളറും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ വൈറ്റ് കോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടി കോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഷെയ്ഡിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് താഴത്തേക്ക് ഒരു റെഡും ഓ റെഡിഷ് ഓറഞ്ചും മുകളിലേക്ക് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ചും കൂടെ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് താഴെ ഒരു സ്പോഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാത്രമൊക്കെ കഴുകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോഞ്ചല്ലേ ആ സ്പോഞ്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കേട്ടോ ആ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് താഴെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം യെല്ലോ കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബബിളൊക്കെ പൊന്തി നിൽക്കും കേട്ടോ അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ചും ഇത്തിരി ഓറഞ്ചും യെല്ലോം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സെയിം ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ താഴേക്ക് ആ ഓറഞ്ച് ഡാർക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് കോട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തില്ല അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡാർക്കൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടും താഴേക്ക് നമ്മൾ ഡാർക്കൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇനി പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ സ്പോഞ്ചിനുണ്ടാവുന്ന ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തീരെ മഴയില്ല അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ആണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ മുഡ്ബി കേട്ടോ ശ്രീനാഥ് എന്നാണ് പേര് അപ്പം ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ഇത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫോട്ടോ ഔട്ട് ലൈൻ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്രീ പിക്ചേഴ്സ് സ്റ്റെൻസിൽ മേക്കർ ഉണ്ടാവും അത് ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയൽസ് ഞാൻ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് പിന്നെ ത്രഷോൾഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ത്രഷോൾഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്കും ഷാർപ്പ് നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പിക്ചറാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് നോക്കി അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പ്രൊമോ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ പ്രിൻ്റർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനിത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തത് കേട്ടോ നമു
ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നമ്മൾ ഇതെന്നെടുക്കണം നല്ലൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുള്ളൂ പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പ് മാക്സിമം ഷാർപ്പായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ സുഖമാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലുള്ള പ്രിൻ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത പേപ്പറിൽ ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഡാർക്ക് കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലുള്ള പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വരച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ സി ഡി മാർക്കർ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഔട്ട്ലൈനിങ് ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സി ഡി മാർക്കർ വെച്ചിട്ടാട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വെള്ളം തട്ടിയാലൊക്കെ മായില്ലേ എന്ന് അപ്പം അതിൽ നല്ലത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഈ ഐ ലൈനറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഐ ലൈനറിൻ്റെ ആ ബ്രഷ് നല്ലതാട്ടോ നല്ല പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷാവും ഐ ലൈനറിൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാട്ടോ ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ സ്പീഡാക്കിയെന്നുള്ള ലെങ്ത് ആവേണ്ട വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ടൈം എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ ഒരേപോലല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്കിലൊന്ന് നമ്മുടെ വൂളൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ബോട്ടിൽ കാണാൻ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പിക്കും ഒരു വിധമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാച്ചിങ് ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരും സങ്കടപ്പെടേണ്ട എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്കെച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട വലിയ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ അമർത്തണം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേ